welcome all to the next class of business information system inna nammal ivada discuss cheyan povunnathu moonu topics aanu onnu management information system adu pole mattulla academic disciplines um thammilulla relation endana pinne mis inde limitations what are the limitations of mis and the basic structural concepts so first namukku mis and other disciplines mis and other academic disciplines other academic disciplines in varum mis ennu parayunnathu ottiki nikkunna oru oru discipline alla idu oru pudhudayittu vannittulla oru padana shaagiyana so ee mis ennu parayunna discipline that is very much connected with so many other subjects or disciplines first of all mis is closely connected with management accounting നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജെക്റ്റാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്കറിയാം ദർ ആർ ടു ബ്രാഞ്ചസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് നെയിമിലി ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സോ വാട്ട് ഇസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ലോട്ട് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ദാറ്റ് വെരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പർപ്പസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും പലതരം റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇതൊക്കെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് പോകുന്നത് ഇത് ഇൻ്റേണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സോ നമ്മൾ എം ഐ എസിലും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇത് രണ്ടും വളരെയധികം ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ് എം ഐ എസിന് വേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ അത് നല്ല രീതിയിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി കൊണ്ടുപോകാൻ എം ഐ എസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദർ ഇസ് എ ക്ലോസ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എം ഐ എസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് അത് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്യൂ ടി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് പഠിച്ചു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഇതുപോലെയുള്ള ക്യൂ ടി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഇത് നമ്മൾ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി പി എം ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അതുപോലെ അസൈൻമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ലോട്ട് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ഓപ്പറേഷണൽ റിസർച്ച് ഓർ ക്യൂ ടി റിഗ്രഷൻ കോറിലേഷൻ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസിൽ വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് എം ഐ എസ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദർ ഇസ് എ ക്ലോസ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എം ഐ എസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ ഈസ് എം ഐ എസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി we know that management that is the process of getting things done through other people in other words we can say management that is a, a lot of function including planning organizing staffing directing and controlling so all these process require information so we can say management theory that provide a lot of information that is in the area of എം ഐ എസ് സോ രണ്ടിനും ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമാണ് സോ മാനേജ്മെൻറ് എം ഐ എസിന് വേണ്ട ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എം ഐ എസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് എം ഐ എസിനെ എം ഐ എസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ഐ എസ് എന്താണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ എന്ന് നോക്കാം ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ മോട്ടിവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ് എംപ്ലോയീസ് തമ്മിലുള്ള ഡൈനാമിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയുമാണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്നത് സോ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇപ്പോൾ ഓരോ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ടോപ്പ് ലെവൽ മിഡിൽ ലെവൽ ലോ ലെവൽ ഹയർ ആർക്കി ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നത് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് അപ്പർ ലെവലിൽ നിന്നൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫ്ലോയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എം ഐ എസിന് വേണ്ട ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് പറയാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്ത ഒരു എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാൻ വയ്യ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു യൂസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു റിയാലിറ്റിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെറും യൂസ് ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായി പോകും കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് എം ഐ എസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വേണം ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന് വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാരണം ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പ്രോസസ് ചെയ്യാനും അത് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സോ ദർ ഇസ് എ ക്ലോസ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എം ഐ എസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എം ഐ എസും മറ്റുള്ള അതർ അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ സോ ദർ ഇസ് എ ക്ലോസ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് എം ഐ എസ് എം ഐ എസ് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനും ഒരു ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പോലെ സം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഫോർ എം ഐ എസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എം ഐ എസിലെ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡാറ്റ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ റോങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ മോശമാവും സോ ഇഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് ഈസ് പുവർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വി ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ദി സിസ്റ്റം വിൽ ആൾസോ പുവർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോട്ട് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ല മാനേജ്മെൻറ്റിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ടൂൾ മാത്രമാണ് എം ഐ എസ് പലപ്പോഴും തെറ്റി തിരിക്ക് പോയിട്ട് പോകും എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരിക്കലും അല്ല മാനേജ്മെൻറ്റിന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്ന ടൂൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയ സഹായിക്കുന്നത് വെറും ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലൊരു മിയർ ടൂൾ ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എം ഐ എസ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെങ്കിലും ഇൻ സം വേ ഇറ്റ് ഈസ് ഓർ റിജിഡ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊരു ഇൻഫോർമേഷനൽ ഒരു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് സോ സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ റിജിഡ് ഇൻ നാച്ചുവർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോ ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് പാക്കേജസ് ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് പാക്കേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഓരോ തരം സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ആവശ്യം എം ഐ എസ് സിസ്റ്റം എന്നാൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന് ആവശ്യമുള്ള എം ഐ എസ് സിസ്റ്റം ആവണം എന്നില്ല ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എം ഐ എസ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ എം ഐ സിസ്റ്റം സോ ഓരോന്നിനും അവൈലബിൾ ആയുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പാക്കേജസ് ഓരോ മാനേജ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ലെവലിന് എടുക്കേണ്ട മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആവില്ല ലോവർ ലെവലിൽ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായ ടൈലർ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസമാണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് മൺ ഈസ് ഇഗ്നോറിങ് ഓഫ് നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ എം ഐ എസ് ഓൺലി റെക്കോർഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് റെക്കോർഡഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി മൊറൈൽ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ടുവേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടീം സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ദീസ് ആർ നോട്ട് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ എം ഐ എസ് ഓൺലി ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഓൺലി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ എം ഐ എസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ not suitable for non programmed decisions programmed decisions und non programmed decisions und programmed decisions mana daily routine aayittu cheyina karyangal ipo or employee or customer order therunu aa customer order seegarichu adu process cheyidu adinte payment nadathi cash payment nadathu idile program cheyidu vekkunnadana system ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംഡ് അല്ലാത്ത അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയൊരു തരം എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എം ഐ എസിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ
മിക്കവാറും വലിയ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു സമയത്ത് ഫോളോ ചെയ്ത സിസ്റ്റം ആവില്ല ഒരു പുതിയ മാനേജ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ട്രൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ എം ഐസിനെ ബാധിക്കും ഒരു എം ഐ എസ് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിലൊരു പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഡിഫിക്കൽട്ട് സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എം ഐ എസിലും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹോർഡിങ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഹോർഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഴ്ത്തി വയ്ക്കുക ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയറിംഗ് ആണ് എം ഐ എസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ പലപ്പോഴും പല മാനേജ്മെൻറ്റും പല ഇൻഫോർമേഷനും ഹോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് അത് എം ഐ എസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ബാധിക്കാറുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എം ഐ എസിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു വലിയൊരു ഏരിയയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് എസ് ഐക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ എം ഐ എസ് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എം ഐ എസിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്താ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് കൈ കാല് കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ എം ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് വരുന്നത് അതിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ട് പീപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഒരു എം ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എം ഐ എസിന് പലതരം അപ്രോച്ചസ് മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്രോച്ചസ് പലരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എം ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിലി ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് സോ ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രക്ചർ പറയും ബേസിക് സ്ട്രക്ചറാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വീണ്ടും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു എം ഐ എസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പബ്ലിക് പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ടു എവറി വൺ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സപ്ലിമെൻറ്റ് ദ പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ടു അതേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രം അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പാസ്വേഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡോക്യുമെൻസുകൾ ചിലർ മാത്രമേ കൈകാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആവും ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആവുന്നതിനെ പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം അവൈലബിൾ ആവുന്നതിനെ പ്രൈവറ്റ് എന്നും പറയുന്നു ഈ പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ അഗെയിൻ വി ക്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് ഇൻ ടു ടു ഫോർമൽ ഫോർമൽ പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർമൽ പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമൽ പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോർമൽ എന്നാൽ ഇറ്റ് ഫോളോ സം റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് റെക്കോർഡ്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാവും അത് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇൻഫോർമേഷന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോളേജിൽ ഒരാളെ സസ്പെൻഷൻ നടത്തി അതിന് കൃത്യമായ റൂൾ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായ അതിന് അന്വേഷണം നടത്തി സസ്പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു പോരാതെ ആ കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഇടാറുണ്ട് അത് ആ റൂൾ അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് പബ്ലിക് ഫോർമൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ നടത്തുന്ന ഫോർമൽ ആയിട്ട് കൃത്യമായ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പബ്ലിക് ഫോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പബ്ലിക് ഇൻഫോർമൽ ഇൻഫോർമലിൻ്റെ പ്രത്യേകത നീഡ് നോട്ട് ബി എ ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് അത് നോ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരിക്കലും ചില റെക്കോർഡുകളോ ഡോക്യുമെൻസോ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല ദർ ഇസ് നോ ക്ലിയർ റൂൾസ്
So, in the eight categories, and the basic structure is very another. Within the detail at the structural concept, like next class, so this is clear. I need to